第二季度的排名，群众满意率百分之九十三点四，全市一百六十三个派出所，你们排一百四十四名。各位小组注意，一定要把劝架放在第一位。谁救的鸡啊？我，我救你四只，有公有母，行不行？呵，又出警了。这不是你老流氓吗？赶紧，咱处理他。处理什么呀？小事儿，调解为主。那啥事儿算是大事儿？不，咱们也不想。行动。现在我们出去执法去。救命！老有人拿着那手机，三百六十度无死角那么拍着监控，他逼着我们要提高我们执法的水平和执法的理念。那心里有人民群众的安危吗？祝您生活愉快。大伟，给我滚下来！你不看看网上的评论，人都说些啥了？那个人是谁？师徒如父子，我就是你爸，你都没有理由瞒着我。大伟，我老了，我真得跟你爸好好过日子。挺好的一个孩子，他让这么个爹，你是我错了。大伟，拜托您了。我就想问问王守义。出了这么大的事，为什么敢不接我的电话？妈，你别去，你别赖别拦我。不就仗他爸是英雄吗？你可不能这么说，也不能这么想啊！当年因为他爹的牺牲，咱们局里面出台了一系列保护警察的措施。我爸已经牺牲了，我的工作、我的生活都应该跟他有个告别了。世界上没有什么事儿是一顿好饭解决不了的，如果不行，那就再吃一顿。我事和你没关系，你有什么资格管我？回来，我是你爸，就凭这个够不够？你现在想起你是我爸来了，晚了。事务员布置所里那些糟心事，真不容易啊！你说你为家里做了什么贡献呢？这么点本事都没有，哭！你不让我参加吗？我求你了！我可能不是一个好警察，但我肯定是一个好作者。我宁可天天到紧闭室里面给你们送饭去，也不愿意年年到墓地里给你们上坟去。咱们当警察的嘛，可能帮不了所有的，但是我们受一点点委屈，能够让一个人觉得日子能够过得好一点，那我们的工作更有价值。那受一点点委屈，那算什么嘛？